ഇതെൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട് അത് മാറ്റുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു ബോട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോട്ടറിങ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ മീനെ എല്ലാം ഇനി മാറ്റാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളാതി എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വല എടുക്കുക ഒക്കെ മാറ്റി ബക്കറ്റിലിട്ടു ഇനി അത് ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ ബക്കറ്റിൽ കിടക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ കല്ലുകളുണ്ട് ഈ കല്ലുകളെല്ലാം എനിക്ക് വാരിയെടുക്കണം കല്ലുകൾ വാരിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം മാറ്റുന്നു വെള്ളം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ടാങ്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ മീനുകൾ കല്ലുകൾ എല്ലാം മാറ്റി ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി കണ്ടില്ലേ അതിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞിടക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ മോട്ടറിനുള്ളിലും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതും വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വെള്ളമെല്ലാം കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഡെറ്റോളും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലീനായി ഏകദേശമായി ഇനി എൻ്റെ വെള്ളമൊഴിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം ഈ ടാങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരു ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ബാത്റൂമിൽ ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സല്ലേ പൊട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റേ കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ഉള്ള ഒരെണ്ണമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ ടാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഒന്നുമില്ല അലങ്കാര പണികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കല്ല് കല്ലുകൾ എല്ലാം മാറ്റി ബക്കറ്റിലിട്ടു മീനുകളെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടു വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഇനി ഈ കല്ലെല്ലാം എനിക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഞാൻ കളയില്ല ഇത് ഞാൻ ചെടികൾ കൊഴിക്കും അത് ഇന്നിപ്പം ഒഴിക്കണ്ട ഈ ഇത് ഇത്രയും ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഒഴിക്കില്ല ഇത് ഞാൻ കുറേ ബോട്ടിലുകളിലാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഡെയിലി ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കും കുറേ ബോട്ടിലായിട്ട് അത് ഒന്നും കേടാകാതെ തന്നെ ഇരിക്കും നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഒരു സ്ഥലം കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾക്കെല്ലാം ഒഴിക്കും അത് നല്ലൊരു വളമാണ് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെടികൾക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ടോണിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി വേറെ ടിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ടാങ്ക് ടാങ്ക് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി ഞാൻ നന്നായി കഴുകി തുടച്ചു ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് 
ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നീട് കല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിക്കാം കല്ലുകളും ടാങ്കുകളും ഒക്കെ കഴുകി ഇനി ഇത് അതിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഈ മോട്ടറും കൂടി ഒന്ന് കഴുകുകയാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുക അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഇതൊരു സ്പോഞ്ച് പോലുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിറയെ ചെളിയാണ് അതായത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ കല്ലിനുള്ളിലും ഒക്കെ വന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കും മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കഴി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും ഇപ്പോഴേക്കും വാഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കല്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി കൊണ്ട് അത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ും വേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊക്കോട്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കി വയ്ക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ട് കല്ലുകളിങ്ങനെ പെറുക്കി വയ്ക്കുന്നു ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ കല്ലുകളെല്ലാം പറക്കി വെച്ചു ഇനി ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ കളറുള്ള ചെറിയ കല്ലുകൾ തീരെ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലുകളും കൂടി വയ്ക്കാൻ പോകണം ഒന്ന് ബോട്ടിലല്ല രണ്ട് ബോട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അതിൽ ചെറിയ കളർ കല്ലുകൾ നിറച്ചിട്ട് ഒരു മണി പ്ലാന്റും വെച്ചു ഈ ഇത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു 
അടുത്തത് ഇത് വേറെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇല ഇത് നമുക്ക് ഇതും അതിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാം ഇത് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല എത്രയാണാവോ പന്ത്രണ്ട് റിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മോട്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒക്കെ നിറയ്ക്കും നിറച്ചതിന് ശേഷം ഓണാക്കുക ഓക്കെ അവിടെ മോട്ടറുമായി മീനുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചു ടാങ്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോളെ ഓക്കെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് ഓണാക്കാം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അവർ രസമായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്നത് ഇത്ര നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ എൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക് അങ്ങനെ ക്ലീനായി കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ത് രസമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഇടുക നന്നായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബായ്